还真揍你！啊！昨天怎么见你来了？我哪上红啊？没想到这懒红有这么难啊！还在干我的活？看一下，知道是你。这出来懒红背个包，这包里也不装别的，装的全是书啊！你跟别人还不一样。能有啥不一样吗？不都是坐在这儿等着卖力气吗？哟，罗木花，今儿来听奏，来你奏不如来你瞧。是是，这有的人呀，一来就被人挑唆；有的人呀，来这后一天也没人问一句。兄弟，你姓罗，叫不华，<笑>你这个名字有点意思啊。看着没？我就是因为这左眼睛上有一块像萝卜花一样的疤，所以他们都管我叫萝卜花。对不起啊，我不知道是个这。啊，刚才我听你说，这有的人一来就被挑走，有的人坐着等一天也没人来问，这是咋回事嘛？挑民工啊，都是挑实在老实能干、有技术的。可是他们就因为我这块疤，就说我爱惹事儿，不用我。五天了，五天我都没揽到活了。那兄弟，你看我，你看我老不老实？你呀、啊，啊，你太老实了。哎，你在黄原也没个熟人啥的？也有，就是吧，我不愿意去投奔他们，我还是想自己闯。出来干活都是三五个，你自己一个人，你还不愿意投奔人家？你，你这就是没头的苍蝇到处撞，撞吧，撞到哪儿是哪儿。啊，来来来来，八个拉钩，八个。谢谢老板，哎哎，老板，你你你再多带一个人吧，把我兄弟带上，行不行？人说够了，不，你把他带上吧，他是有文化的，有文化啊，有文化也不求用啊，又不能当柱，又不能当梁，真想带他，行，那你跟他换换，反正人说够了，走，哎哎哎哎哎，老板，哎老板老板。周大哥，你去吧，你去吧啊！哎，我跟你说，你赶紧找个地方住下。这天呀，白天热，晚上凉着嘞啊！知道了，老板，谢谢啊。谢谢大爷啊！哎呦，谢谢。谢谢请问，这里是马顺表舅家吗？你是谁呀、啊？啊啊，我就是马顺。你是谁呀、啊？表舅你好，我叫孙少平，是孙玉厚家的儿子。啊、哦，知道知道知道，表外甥啊。啊来来来，坐坐坐，来来来坐。热了吧？喝水喝水。啊，没事，啊不渴。你刚才说啥？你是少安还是少平？少平，我叫孙少平，少安是我哥。这么大了哈，早年间呀，咱们两家经常走动，后来你妈走得早，咱们就不走动了。哎，表舅啊。这是镜子吧？啊，对，叫镜子。啊，镜子好。好好，马顺，你还不快去端水？啊，镜子，我来，我来端水。哎
。哎哎，你别去，你不知道水井在哪儿。没事，表舅，我知道。你不知道。来的时候正好路过水井，知道水井在那儿呢，我去担就行啊。啥表舅进调外甥了？从来都没有听说过的穷亲戚，这找上门来讨吃讨喝的。我跟你说，我可不管。你小点声。表舅，水瓮里的水淡满了。你看你一进门就刚家干活，来来来，快歇会儿，快歇。没事，表舅，我不累，家里还有啥活，我一块儿干了。你是怕我们不收留你啊？看你强行给我们家干活，我还真不好开这个口。这小子看来还精着呢。表舅，亲子，我知道我来的太唐突了。我到这黄原来揽工，初来乍到，你们个落脚的地方，这给你们俩添麻烦，实在不好意思。哎呀，好说好说。呃，你说你是来揽工的？啊。马帅，那大队曹子叔家正在沽窑嘞，你引他过去看看。哎，对，看他们要人不要人。那你会啥手艺啊？我啥都不会，我就只能当小工。前两年老家来人说，你不是在村里教书吗？这小工的活可都是搬石头、筷子的硬活啊，你能撑架得住？能撑。表舅，你不要告诉他们我教过书。哎，那那咱们这就走啊，走。东西还没拿呢，哎呀，不一定能住下呢。走走走，咱们先走。呀，最好能住呢啊！呃，记住了，唐书记。唐书记，我给你引了个小工，你家不顾新窑吗？还用吗？都开工好几天了，小工也早就满了。曹书记，工钱少点，我也干。你要多少工钱啊？城里头招工是四块钱一天，你这里招小工是多少钱？我给他们是两个元一天，我只要一块五。一块五啊？给他们两个元一天还都嫌少呢。算了，还是按两个元吧。我只要一块五，就是，曹书记，你这里包吃住不？包吃，包住，吃跟大家伙一块住，跟那边呃，长长口窑，离这不远。啊，他们大家伙也都是包吃包住，你只要一块五，啊，你亏了，我不亏。曹书记，这是我出门揽下的第一份工。我很看重，多少钱我都愿意干。那今天晚上就住进长口窑，明天一早上工。哎，啊，好，谢谢曹书记，谢谢。哎，马顺，你们家的提溜款什么时候交齐啊？求曹书记，快些来，先玉米下来，我一定交。你这人啊，就这，今年交去年的，明年交今年的，就喜欢拖着。这不是没钱吗？有钱能不交吗？别跟我这哭穷，谁家是咋光景，我这心里啊清楚的很。哎，马顺，你带着小工到长口窑去转转，去安静下来啊。哎，走，谢谢叔，谢谢叔，谢谢曹叔。你呀，就是个汉子，这干活最苦最累的就是小工，工钱最贱的也是小工，一天两块钱你就不能见他再见了，你咋只要一块？表姐，你不用担心，我能吃苦的。你可多要，不要少要。做人呢，要精明。像我，拖欠提溜款，他能把我咋地？我这么工作经验，怕干不好活。就算他现在看在表舅你的面子上把我招呼，到时候我干不好，还得辞退我。到时候不又是得来麻烦表舅你？走，咱们先去长口子窑看看，给你安排好住的地方。你把行李取来，晚上就直接住那儿。哎，好。哎，我不是不让你住家里啊，我是怕你啊住在家里不自在。是，是
，那肯定还是自己住自在，啊。贾老师来这里，这咋受得了啊？嗯家在。目光远大的孙少安，政策一变，手疾眼快，立马见机行事，抢先开始发家致富了。黑烟大帽的烧砖窑是多么让人眼红啊！孙少安已经渐渐地上升为双水村第一号瞩目人物。田福堂、金俊山等等这些过去的明星，在人们的眼里多少有些逊色了。哎呀，你不要闹了，姐！哎，哎，海雕，不喝点水啊？干活，哎，干活。哎，小安，这四窑砖能赚上多少钱啊？一窑是七千块吧，哈。四个窑四七二十八，两万八千块。两万八？哎呀，我的天爷呀！天爷十八，不是两万八千块钱，是两万八千块砖。你把话说清楚嘛！真是吓死我了。没算哈，除去这个运费、煤钱、给海民和福高的工钱，啊，还有税哈，算下来一块砖是净挣两分五厘，七百多块钱吧。才七百来块钱、啊
别少啊，爹。不够。啊？要不这样吧，等明天出完砖以后，咱们再少一样。哎呀，少什么？哎呀，看夏至了。爸一个人在地里干活都行，我不同意啊！你去种地，我来扫刀砖。要捣乱了。停止扫砖这个事，对我来讲也很痛苦，但是没有办法。来，你有办法。你有什么办法？搬家。哎呀，你歇一下嘛！歇个屁了！哎呀，我跟你说，会尖嘛。是男人的家，这男人是女人的吧？你这次得听我一回啊、嗯！不管咋说哈，扫油家这个事的不要再提啊！咱得揉死不揉，不揉我干活去了啊！四点见。你说咋地就咋地，我都忍着你，我也有心里不痛快的时候。我也是看着你这些年，拼死拼活的支撑着这个烂包的家，我是心疼你，我不愿意给你添麻烦。现在这家和以前咋了不一样了还？现在不一样了，我不想那么过了。我搁这个家生了个男娃，我也是靠自己劳动力为这个家支撑着。没有否认你是家里的大功臣吧？你说说，我们要把这个烂包的家背到什么时候呀？你那个弟弟少平啊，拍一拍屁股就去黄园逛花花世界去了。家里那么多活，就剩下我们两个干，我们都快累死了，根本就没有人心疼我。我都夸你贤惠嘛！我不要别人夸我贤惠。以前少平年龄小，我就不说啥了。现在，那是好几的后生了，那干啥呢？丢下老小不管啊！自己图个畅快，他去黄园，我就不高兴，我就哎。嗯、其实少平去黄园这个事，我心里也不痛快，管不了。少安，我知道，那是头两年我跟你提分家这个事情。这个家的光景恐怕连一天也过不了。可是现在不一样了，他政策变了，他起码吃饭不成问题吧？那对于一个老人来说，不就是填饱肚子吗？可我们不一样，我们还年轻呢、啊，我们不光要填饱肚子，我们还想舒舒服服、排排长长、轻轻松松过得好。你排上，你也日子过好了，别人都不管了，爸也不管了，奶奶那么大岁数也不管了，少平来家都不管了。不要再提这个事了啊！我日子受够了，再这么不明不白的过日子，我连一点心劲都没了。你要是不分家，你跟他们过，我和我单独过。看出来你挺厉害，敢跟我顶嘴？我敢跟你顶嘴又咋了？这二妈都说了，这妇女能顶半边天，我也是这个半个家的主人，我为啥就不顶？你干什么你、啊？你你让你再看，你打我打我！走走走走！做汉你做汉，都跟你说了。心里咋想，这脸上不能带出来。哦，尤其是在家里当着爸和奶奶的面啊，那爸都哭了一辈子了，不想让他心里难过。你舍得让我难过
呀，你干什么啊你？我不愿意看见你难过。你干什么？我当然不愿意看见你难过了吗？那分家的事情，我就先不提了。这才对嘛！你这才是饿的好不可以嘛！可你得选个新地方，把窑给沽了。沽什么窑啊？沽我们自己的窑呀。你想的是啊？现在这个烧砖窑刚开始出砖，你等明年赚上钱再说这个事啊？你不说今年吗？咋又是明年了？对啊，烧砖把这个事都烧忘了。你还想得起个剩啊？你就压根就没有想过沽这个新窑。少安，我跟你说，趁着现在手上有几个钱，咱就把这窑给沽下来吧。哎，哥头疼的很。咋又头疼了嘛？你只要一提这个孤窑的这个事，我这个头就像炸了一样的疼。你骗我！你头炸了，我也得说。你也得想一想呀，我们住这牲畜屋住了几年了，那没个自己的家，这咋行啊？我想过这个事，你要弄个行家，你弄个像像样样的行家嘛。你说手上现在没有几个钱，弄不出个什么名堂。那现在手上有几个钱呢？少安，那账算好了没？哎呀，你听我跟你说一说，你想估这三孔砖窑要花多少钱？每口窑至少是六个大工，这一个大工要配四个小工，三六一十八个大工，四六二十四个小工啊。大工是五元，小工是两元，光人工钱就要一百三十八元。那个每架门床从买材料到手工费是一百五十元，三架门床就是四百五十元，白灰是五千斤，一斤两分钱，得有一百块钱呢。人均吃饭一天是三斤粮，六袋面粉一袋是十六元。哎呀，行了行了，还不算这，哎行了，别跟我说这些了。你看你让我算又不让我说了，你就直接告诉我这钱够不够。全花完也不够，那不够就借。哎，我是坚决不敢再借钱了啊！这不借钱，这咋雇佣呢？你真想雇这个羊？真想。其实我还是有办法的。那你赶紧说说呀！咱们可以这样干。先打三孔土窑洞，在这个土窑洞接上砖口，这个土窑打好了也阔气着了，不比那个石窑和砖窑差。打上砖口以后，再接个砖帽，既漂亮省钱还省砖。那这是个好办法，等回头跟你爸商量商量。哎，这咋想起跟我爸商量了还？那当然了，我们这老人家有想法。啊！一说我们刚赚下钱，就忙着给自己小两口顾心的。那你去说还是我去说？当然是你去说了。这当儿子的肯定比当儿媳妇的好说呀。那万一你爸要是不同意，我不就成了不孝顺的儿媳妇？万一我爸要是不同意，你就不要再提这个事了。你爸比你同情。我真不愿意跟你说话。我也懒得跟你说。我忙过这两天。我再去和我爸商量古新窑这个事。快点干！我吃饭。赶紧干！哎，你说你能干啥？这点活都干不了，都是搬石头了。挣钱！沉重的石头几乎要把他挤压到土地里去，汗水像小溪一样在脸上纵横漫流，而他却腾不出去抬一把，眼睛被汗水淹得火辣辣的疼，一路上只能半睁半闭，两条打颤的腿如同筛糠。随时都有倒下的危险。这时候，世界上什么东西都不存在了，思维只集中在一点上：向前走，把石头背到孤窑的地方
，那里对他来说，每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标。先来点欢乐去！不想要工钱你就往前挤啊！新来的咋了？该受你欺负啊！你你是知书夫人，谁敢不听你的？什么好战？排队去！啊啊啊啊！啊感觉骨头架子都快散了，吃饱了吗？没呢，我还能再吃两碗呢。你要换个大碗，你看我，你工地上吃饭啊，不能像你这样，第一轮操场打你，后面要靠自己抢你，这一关过不去啊，你就完了。换个大碗，工地上架子还死吗你？在家也常劳动。说实话，就你这细皮嫩肉的，可不像干重活的人。瞅瞅你那手，比我的都嫩乎呢。我以前在村里边当老师，但也一直下地劳动呢。这么重的活，你哪受得了啊？是，我受得了。我能行。哎，我看你就不会背石料吗？哎呦，我跟你说，背石料要用肩，不能用背。肩上肉厚，磨烂了不要紧，背上全是骨头，骨头和石头摩擦，特别容易磨出血。大哥，你多教教我。呀，曹生可能要辞退你，你累坏了，他要担责任呢。上工头三天最重要的，如果说主家不满意的话，他肯定要辞退你。他真要辞退我，我也没办法，我只能再去揽工，要不还能咋办吧？来，我看看你伤口。哎，算了，我看看去。哎，不用了。我没有啥坏心眼，我就怕你不懂。我伤口感染了，特别容易化脓，而且很容易结疤。对不起，我不是不识好歹，我知道你是为我好，我就不想给人看。哎，老虎受伤都偷偷舔自己的伤口，你你不是老虎，你你就是个倔驴。
。少平，嗯，喝热粥要这样喝，有讲究呢。上嘴唇，靠着碗边沿，吸一口看。大半碗已经到肚子里了，再来一口，看，干干净净的，试一下。上嘴唇，贴着边沿。哎，贴着边沿，一口。嗯，对对对，嗯、再试。怎么样？<笑>嗯叫你放下，你能不听？我能行。你这孩子，人家都在吃饭呢，你就过来干活了？我吃饱了事儿，让你放下你就放下。哦。看来呀、啊，我是不能让你在这儿干活了。是。你留下我吧，我不偷懒。曹氏都说了，让你走，收拾东西，走吧。钻炮眼用不了那么多人，你换下来一个不就行了？我知道，那钻炮眼的都是你的亲戚，你不愿意是吧？愿意愿意，我就怕他钻不了炮眼。人家以前是教书先生，聪明，一学就会，能学会，能学会。来，坐吧，坐吧，坐。再放我们讨厌，把这小子气白了。曹氏看上这个小白脸，穷后生了，舍不得叫他吃这个苦嘛。钻炮眼还不如在这扛石头呢。钻炮眼多轻松呢，把工头的亲戚换过来扛石头，我不就得罪了工头了？工头能干，不给他穿小鞋才怪呢。够那小子受的。赶紧钻，都等着，我这工全负责任了。不许拿枪啊！快干一干！来，下雨了，快走，快走，快走，快走！好，好，好，快走，快走，快走！周平，你干啥？暴雨啊！三十炮眼，你打了多少？打了十二个。三十炮眼，你赶紧给我打完。这钻炮眼又不是放炮，还怕雨呢？别休息，继续干！看着，继续干！去买去买！哇！有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有好，我们提起公车开会，曹志没在，这帮工头呢，给大家加点欢笑。好好，一会儿我们亏钱你了。好好好，快点快点快点，把这货都整个死就行了。呃，钟少平呀，钟少平子，去留完饭吗？你吃你的饭，管不起孩子做啥？快走，快走。孙少平尽量使自己的精神振作起来。他想，他本来就不是准备到这里来享福的，他必须在这个城市里生活下去。一切过去的生活都已经成为历史。他思量着，过去战争年代，像他这样的青年，多少人每天都面临着死亡呢？
，而现在是和平年代，他充其量吃些苦罢了，总不会有死的威胁。想想看，比起死亡来说，已安然立在这儿，并且还准备劳动和生活，难道这不是一种幸福吗？你知道，幸福不仅仅是吃饱穿暖。而是勇敢地去战胜困难。这种自我安慰的想法使孙少平的心平静了一些，他开始谋算自己眼下该怎么办。都检查过了，没人吧？检查过了，没人，没人就电话。他妈的，我就是随意放个屎嘛，是值得拿炮炸。谁知道你都给我出来了？呃，少平，哎，好样的，以后你就跟着我。哎呀，你这是引火头，引火头，引火头，向上上学习着呢啊！向上边学习，学习，学习。哎呀，这也是把洗礼的一个重要的事情。现在你们自己麻跑着，挣下几个钱，给自己营造地方，我高兴还来不及了，还都不答应吗？你看，我说啥来着？爸比你没事理。你不要打岔，你。哎，别顺了。爸，喝水。哎，哎呀，我想的是这哈，要是不食肴，花销太大了，想雇个土窑还能行？能行吧？哎，可是土窑是个匠工技术活，得找个行家，也还得雇工。那咱村里有现成的，那俊文干这个土窑是最好的。徐俊文啊，你不要说给他五块钱，你都是给他十块钱，现在也顾不住他了。为啥？为啥？还为啥的？你两个不知道啊？啊？他家大儿子杰富这有了出息了，家业急骤发达起来了，百八十块钱根本都不放到眼里。你摸见他整天穿着崭新的衣服荡来荡去，啊，赶上十个节狗舍又急的时候。啊，他就悠哉悠哉的去逛，啊，还到胡德福开的小馆里，呃，去喝两二两烧酒，还还还吃一大盘的猪头肉，日子过得跟神仙一样的。哎，要是我去请他，他一点面子也不给我。你能行？你有面子，那那就请来更好嘛。啊，哎，你说哈，一直想着想雇个行窑哈，一直是梦想着哈，现在要成真的了啊。真的。哎，要动就尽快哈。嗯。哎呀，少南呀，这个老话说哈，三代而兴，三代而衰。你说，自打咱家移到这双水村，日子过成这样还是真不容易。我就没把光景过好啊。到你这辈，你算出了人间子了，日子过得越棒越好才对的。爸，你看这话说的，要没有你啊，给我们打下这个基础，那现在我们家还在这个穷山沟里转悠。哎，尤其是
饭的话，就算是不指望你，连饭都吃不上了。到现在才能下地，地是什么？啊，地就是人的脸皮。你好好伺候他，他就给你长脸；你不好好伺候他，他就给你丢脸。你看看他的。像狗刨的一样，还能长庄稼。哎呀，真是能把人愁死了。哎，二爸。哎，少板，是要开饭了